Hi guys, welcome back. I am Joanna. 안녕하세요 여러분. 오늘은 저번 시간에 이어서 우리가 정말 자주 사용하는 동사 go. 구동사 10개를 준비해봤습니다. 제가 구동사를 10개를 준비를 하긴 했지만 이와 관련된 예문까지 포함하면 정말 많은 표현들인데요. 우리가 이 구동사의 뜻을 알고 뉘앙스를 이해한들 이게 다가 아니죠. 우리가 직접 문장을 만들어보고 실수도 하고 고쳐가면서 진짜 내 것으로 만드는 게 굉장히 중요한데요. 여러분들 공부만 하지 마시고 오늘 배운 표현들을 활용해서 직접 영작도 해보고 꼭 명심하세요. 그렇다면 오늘 수업 시작해보도록 할게요. 그첫 번째 Go off Go 가다 라는 의미와 off 멀리로 벗어나서 라는 의미 off 같이 사용을 했습니다 Go off Go off 굉장히 자주 사용하는 표현인데 다양한 뜻으로 활용을 합니다 자리를 뜨다 Go off 또 무엇이 진행이 되다 라고 할 적에 Go off 경보, 알람, 벨 등이 울리다 라는 의미로까지 사용을 합니다 자 같이 예문 만들어 볼게요 자리를 뜨다 라는 의미부터 Tyler, 학교에 갔어 Tyler went off to school 학교를 가려고 자리를 뜬거 Tyler went off to school Tyler went off to school 학교에 가다 라고 말할 적에는 주로 Go to school 이라고 표현을 하죠 여기서 그러니까 off 생략도 가능합니다 이번에도 자리를 떠볼 건데 나는 나 혼자 가는 게 좋아 I like to go off on my own On my own By myself 같은 의미죠 I like to go off on my own. I like to go off on my own. 이번에는 진행되다, 시작되다 라는 의미로 한번 활용해 볼까요? A는 오늘 아침 9시에 시작했어. The meeting went off at 9 o'clock this morning. At 다음에 몇 시인지 여러분들이 활용하실 수 있겠죠? The meeting went off at 9 o'clock this morning. The meeting went off at 9 o'clock this morning. 그렇다면 회의가 9시에 열리지 않았어는 The meeting didn't go off at 9 o'clock. The meeting didn't go off at 9 o'clock. The meeting didn't go off at 9 o'clock. 이번에는 울리다 라는 의미로 알람이 울리지 않았어. The alarm clock didn't go off. The alarm clock didn't go off. The alarm clock didn't go off. 내 알람이 오늘 아침에 안 울렸어. My alarm didn't go off this morning. My alarm didn't go off this morning. My alarm didn't go off this morning. 이번에도 소리 관련 총소리가 들렸어. I heard a gun go off. I heard a gun go off. I heard a gun go off. Go on. On. 뭐뭐 위에 계속하여 라는 의미와 같이 사용해서 일어나다, 시작하다, 어떤 상황이 계속되다, continue 랑 같은 의미로 사용을 합니다. Go on. 우리가 휴가 간다 라고 할 적에 go on 사용을 하죠. 나 다음 주에 휴가 가. I'm going on vacation next week. I'm going on vacation next week. I'm going on vacation next week. 넌 휴가 언제 가? When are you going on vacation? When are you going on vacation? When are you going on vacation? 이번에는 시작하다 라는 의미로 한번 사용해 볼게요. 무엇을 시작해야 되죠? 나 다이어트 해야 돼. 나 다이어트 시작해야 돼. I need to go on a diet. I need to go on a diet. I need to go on a diet. 그리고 이번에는 데이트 신청할 적에도 사용할 수 있습니다. Go on a date. 나랑 데이트 할래? Do you wanna go on a date with me? Do you wanna go on a date with me? Do you wanna go on a date with me? 그리고 이번에는 계속되다 라는 의미로 continue 방해해서 미안 계속해 Sorry for interrupting please go on Sorry for interrupting please go on Sorry for interrupting please go on 이번에는 go on 계속되다 라는 의미와 뒤에 about 무엇에 대해 라는 의미를 같이 넣어 볼게요 무엇에 대해 얘기를 계속하다 Go on about 데이빗은 끊임없이 자기 약혼녀에 대해서 얘기해 David can stop going on and on about his fiance Go on을 반복했습니다 Go on and on David can stop going on and on about his fiance David can stop going on and on about his fiance 내 몸무게 대해서 얘기하지 마, 난 괜찮아 Don't go on about my weight, I'm fine Don't go on about my weight, I'm fine Don't go on about my weight. I'm fine. 이번에는 항상 같은 문제에 대해서 얘기할 필요 없어. 를 영작해 보면 You don't need to go on about the same problem all the time. All the time. 항상 You don't need to go on about the same problem all the time. You don't need to go on about the same problem all the time. 이번에도 사람들이 쓸데없이 얘기를 합니다. 사람들은 왜 이미 지난 게 과거에 대해서 계속 얘기하는지 모르겠어. 
I wonder why people go on about his past that's already over. 이런 거 하면 안 되죠. I wonder why people go on about his past that's already over. I wonder why people go on about his past that's already over. 자, 이번엔 조금 쉽습니다. Go out. Go, 나가다, out. 밖으로, 밖으로 나가다. Go out. 즉, 외출하다, 나가다 라는 의미로 사용할 수 있죠. 비가 그치면 나갈 수 있어. We can go out when the rain lets up. Let up. 누그러지다. Stop. 유사 표현입니다. We can go out when the rain lets up. We can go out when the rain lets up. 나갈 준비하자. Let's get ready. 준비하자. Let's get ready to go out. Let's get ready to go out. Let's get ready to go out. 한잔하러 가자. 이거 우리가 정말 자주 사용하는 표현이죠. 한 잔. A drink. Let's go out for a drink. Let's go out. 뒤에 for 가 같이 사용하죠. 무엇을 위해서 나가는지. Let's go out for a drink. Let's go out for a drink. 그렇다면 점심 먹으러 나가자. Let's go out for lunch. 런치 앞에 관사 붙지 않습니다. Let's go out for lunch. 그렇다면 저녁. Let's go out for dinner. Let's go out for dinner. 오늘 저녁에 외식할래? Do you wanna go out for dinner tonight? Do you wanna go out for dinner tonight? Do you wanna go out for dinner tonight? Go out, 나가다 라는 의미와 with, 모모와 함께 밖으로 나가다 라는 의미가 되는데 와 사귀다, 누구와 데이트를 하다 라는 의미로 사용을 합니다. Go out with, 뒤에 사람 넣으면 되겠죠? Go out with, 오늘 밤에 나랑 데이트 할래? Do you wanna go out with me tonight? Do you wanna go out with me tonight? Do you wanna go out with me tonight? 이번에는 과거형, 에이미는 샘이랑 사귀었었어. 경험을 말할 때 used to. Amy used to go out with Sam. Amy used to go out with Sam. Amy used to go out with Sam. 난 걔가 왜 Josh랑 안 사귀는지 모르겠어. 걔좀 귀여운데. I don't know why she won't go out with Josh. Josh랑 안 사귀는지 I don't know. I don't know why she won't go out with Josh. 걔좀 귀여운데. He's kind of cute. Kind of. 좀 모모한데 라는 의미죠. I don't know why she won't go out with Josh. He's kind of cute. I don't know why she won't go out with Josh. He's kind of cute. 자, 이번에도 과거 얘기 좀 해볼게요. 데이빗은 결혼 전에 꽤 여러 여자들이랑 사귀었어. David went out with quite a lot of girls before he got married. Quite a lot of girls. 꽤나 많은 여자들이죠. Quite a lot of girls. David went out with quite a lot of girls before he got married. 결혼 전, before he got married. David went out with quite a lot of girls before he got married. David went out with quite a lot of girls before he got married. Go, 가다 라는 의미와 over, 모뭇을 넘어, 모뭇 위에 라는 전치사와 사용을 해서 go over, 모뭇을 조사하다, 즉 review랑 유사 표현입니다. go over, 아니면 어느 장소로 가다 라는 의미도 사용할 수 있습니다. go over, 내가 너네 집으로 갈게. I'll go over to your place, over to, 어디로 가는지 to 뒤에 사용을 했죠. I'll go over to your place, I'll go over to your place. 이번에는 go over, review, 유사 표현으로 한번 활용해 볼게요. 미안한데, 이해가 안 돼. 다시 한번 살펴보자. I'm sorry, but I don't get it. Let's go over it again. I'm sorry, but I don't get it. Let's go over it again. I'm sorry, but I don't get it. Let's go over it again. 제출하기 전에 한번 검토해 봐. 제출하다, hand in. 이거 넣어 볼게요. Please go over your work before you hand it in. Please go over your work before you hand it in. Please go over your work before you hand it in. Hand in 대신에 submit 사용할 수 있죠. Please go over your work before you submit. Please go over your work before you submit. 자, 여기서 work 대신에 사용할 수 있는 거. Homework, project, report. 답 같이 확인해 보자. Let's go over the answers together. Let's go over the answers together. Let's go over the answers together. 이번 표현, go up. Up. 위로라는 표현과 같이 사용해서 올라가다 라는 의미로 사용을 할수 있습니다. 내 몸이 진짜 올라갈 수도 있고 가격이나 물가 등도 올라갈 수 있죠. Go up. 환율이 오를 것 같아. 환율. Exchange rate. I think the exchange rate will go up. I think the exchange rate will go up. I think the exchange rate will go up. 집값은 조만간 오를 거야. House prices will have to go up sooner or later. 조만간 sooner or later. House prices will go up sooner or later. House prices will go up sooner or later. 이번에는 계단을 올라가 볼게요. 
우리가 계단을 올라갈 적에 Go up the stairs 라고 말을 하는데 한 번에 두 계단씩 올라갈 수 있어? Can you go up the stairs two steps at a time? 두 계단씩이죠 Two steps Two steps 한 번에 at a time Can you go up the stairs two steps at a time? Can you go up the stairs two steps at a time? 옥상으로 올라가자 Let's go up to the rooftop 어디로 올라가는지 to 다음에 넣을 수 있죠 Let's go up to the rooftop Let's go up to the rooftop Go through Through 모뭇을 통해 모모 사이로 라는 의미와 같이 사용해서 Go through 통과하다, 거치다, 겪다 라는 의미와 모뭇을 검토하다, 살펴보다 라는 의미로 사용할 수 있습니다 Go through 정말 통과를 할 적에 정문을 통해 들어가 Go through the main entrance 정문이죠 Main entrance Main entrance Go through the main entrance Go through the main entrance 이번에는 무언가를 거치다, 겪다 라는 의미로 사용해 볼게요 에이미는 지금 엄청 힘든 시기를 보내고 있어 에이미 is going through a very difficult phase at the moment Phase, time 같은 의미로 사용할 수 있습니다 에이미 is going through a very difficult phase at the moment 에이미 is going through a very difficult phase at the moment 에이미 is going through a very difficult time at the moment 에이미 is going through a very difficult time at the moment 이혼 절차를 밟고 있어 이혼 절차, 이혼이란 단어의 divorce 사용할 수 있습니다 She's going through a divorce. She's going through a divorce. She's going through a divorce. 자, 이번에는 살펴보다, 검토하다 라는 의미로 사용해 볼게요. 자세한 건 나중에 얘기할 거야. We'll go through the details later. Go through. 살펴보다, we'll go through the details later. We'll go through the details later. 토론하기 전에 회의록 먼저 검토해 볼게. 회의록. Meeting minutes. Meeting minutes. Let me go through the meeting minutes before the discussion. Let me go through the meeting minutes before the discussion. Let me go through the meeting minutes before the discussion. Go with. Go 가다. With. 몸과 함께. Go with. 몸과 함께 가다. 또잘 어울리다. 라고 할 적에 사용할 수 있습니다. 너랑 같이 갈수 있으면 좋겠는데 할 일이 너무 많아. I wish I could go with you, but I have so much work to do. 너랑 같이 갈수 있으면 좋을 텐데. I wish I could go with you, but I have so much work to do. I wish I could go with you, but I have so much work to do. I wish I could go with you, but I have so much work to do. 그리고 함께 가는 건데 흐름과 함께 간다. 난 그냥 흐름에 맡기려고. I will just go with the flow. Go with the flow. 흐름에 맡기다라는 의미죠. I will just go with the flow. I will just go with the flow. I will just go with the flow. 이번에는 모모와 잘 어울리다라는 의미로 사용해 볼게요. 그 넥타이 네 셔츠랑 잘 어울린다. The tie goes well with your shirts. The tie goes well with your shirts. The tie goes well with your shirts. 이번에는 안 어울리다라고 말해 볼게요. 그 색깔은 이거랑 안 어울린다. The color doesn't go with this. The color doesn't go with this. The color doesn't go with this. Go without. Go 가다 without. 뭐뭐 없이 가다. Go without. 즉, 모모을 빼고 가다, 모모 없이 지내다, 견디다 라는 의미로 사용할 수 있습니다. 잘 가라는 인사는 하고 가야지. Don't go without saying bye. Bye 없이 가지 말라는 의미죠. Don't go without saying bye. Don't go without saying bye. 나 오늘 고기 안 먹어도 돼. I can't go without meat today. I can't go without meat today. I can't go without meat today. 나 오늘 아침에 늦어서 아침을 거르고 갔어. I had to go without breakfast this morning because I was running late. Run late, 늦은, 지각하다 라는 의미죠. I had to go without breakfast this morning because I was running late. I had to go without breakfast this morning because I was running late. 돈보다 건강이 최고인 거 말할 필요도 없지. 너무나 당연한 말을 할 때. 두말하면 잔소리지 라는 표현입니다. It goes without saying. It goes without saying that. 뒤에는 뭘 말할 필요가 없는지 넣으면 되겠죠? It goes without saying. 말할 필요도 없지. It goes without saying that health is above wealth. Health? Wealth. <웃음> 발음이 좀 어렵죠? It goes without saying that health is above wealth. It goes without saying that health is above wealth. <웃음> 여러분들 오늘은 우리가 go, 구동사 그두 번째 표현이었습니다. 우리가 정말 자주 사용하는 표현들만 모은 만큼 오늘 배운 표현들은 어떻게 한다? 배운 만큼 활용하고 또 내가 직접 영작하고 만들어서 사용하시면 되겠습니다. 자 그렇다면 오늘은 여기까지. See you next time.